హలో రోన్ సో ఈరోజు ఈ వీడియో బేసిక్ థీమ్ ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం కంటే కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఆప్టిమైజ్డ్ వేలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి యాక్చువల్గా మనం ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం సో కోడింగ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ని ఎందుకు క్రాక్ చేయలేరు అండ్ మనం నార్మల్గా చేసే కోడింగ్కి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్కి సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం చేయాల్సిన కోడింగ్కి అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి థింక్ చేయాలి ఇలాంటివి ఎక్కువగా డిస్కస్ చేద్దాం అందుకే నేను ఈరోజు చాలా వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ని పిక్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ని కొంచెం ట్రిక్కీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం కంటే మనం రియల్ లైఫ్లో ఆల్మోస్ట్ మనం ఎవరైనా సాల్వ్ చేయగలిగే క్వశ్చన్ని ఒకసారి సాల్వ్ చేసి దాన్ని ఆప్టిమైజ్డ్ వేకి కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి దాన్ని ఒక్కసారి కంపేర్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఆ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా తెలుస్తుందని వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ని పిక్ చేశాను సో ఇప్పుడైతే ఆ క్వశ్చన్ చూద్దాం నేను పిక్ చేసుకున్నది ఏంటంటే జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దీన్ని రన్నింగ్ సమ్ అని కూడా అంటారు సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫోర్ నెంబర్స్ ఇచ్చున్నారు మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ నెంబర్ అండ్ దాని ప్రీవియస్ నెంబర్స్ని కౌంట్ చేస్తే వచ్చే కౌంట్నీకి ఆ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్ని ప్రింట్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ వన్ ప్రింట్ చేసాం ఈ ఉన్న వన్కి టూని యాడ్ చేస్తే త్రీ వస్తుంది ఆ త్రీ అనేది మనకి సెకండ్ నెంబర్గా ఉంది త్రీకి వన్ మోర్ త్రీ యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆర్ థర్డ్ నెంబర్ దానికి ఫోర్త్ యాడ్ చేస్తే టెన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఫోర్త్ నెంబర్ సో ఇక్కడ ఇది ఫాలో అయినా కానీ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ వన్ సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ వన్ ప్లస్ టూ థర్డ్ నెంబర్ ఇస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫోర్త్ నెంబర్ ఇస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సో కొంచెం గ్రాఫికల్గా చూపించాలి అంటే సో ఇలా ఒక అరేలో నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మన అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది సెకండ్ నెంబర్ ఎలా అంటే ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబరే మనకి సెకండ్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ త్రీ సో తర్వాత నాకు ఇంకొక నెంబర్ కావాలంటే నేను ఈ మూడు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ సిక్స్ సో నా నా నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ టెన్ తర్వాత ఈ ఫైవ్ నెంబర్స్ని టోటల్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సో ఇదైతే నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ సో దీన్ని సింపుల్గా ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే యూజువల్గా బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ లూప్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక సమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటారు విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ అరే మొత్తానికి ఒక లూప్ ని రన్ చేసి ఉన్న ప్రతి వాల్యూకి సమ్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వన్ ఉంది ఈ వన్ కి నేను సమ్ ని యాడ్ చేస్తున్నా అంటే జీరో ని సో వన్ కి జీరో ని యాడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వన్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ సమ్ అనేది నాకు మళ్ళీ వన్ అవుతుంది అగైన్ నేను ఇక్కడ ఉన్న టూ అనే వాల్యూకి ఈ సమ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను విచ్ ఈస్ త్రీ నాకు ఇప్పుడు ఈ సమ్ అనేది వన్ కి మళ్ళీ టూ యాడ్ అయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఈస్ అగైన్ త్రీ నేను ఆ త్రీకి అగైన్ ఈ త్రీని యాడ్ చేస్తున్నాను నా విట్ ఈస్ సిక్స్ సో నాకు సమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ త్రీ ఉంది త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈస్ సిక్స్ సో నేను సిక్స్ కి అగైన్ ఈ ఫోర్ ని యాడ్ చేస్తాను టెన్ వస్తుంది అగైన్ ఈ టెన్ కి ఈ ఫైవ్ ని యాడ్ చేస్తాను విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ మీరు దీన్ని ఒకసారి ప్రోగ్రామాటికల్ గా చెక్ చేద్దాం సో బేసిక్ గా ఎవరైనా ఏం చేస్తారు అంటే సమ్ ఈక్వల్ టు జీరో నేను ఇంకొక న్యూ అర్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఆ రిజల్ట్ అంతటినీ స్టోర్ చేయడానికి విచ్ ఈస్ లిస్ట్ పైతన్ లో లిస్ట్ నేను ఒక లూప్ ని అయితే తీసుకుంటున్నాను నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ న్యూ అర్ లోకి వేరేబుల్స్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏ వేరేబుల్స్ ని అంటే నాకు ఈ నమ్స్ అనే ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి సమ్ అనే దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ నేను ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో విచ్ ఈస్ సమ్ ప్లస్ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ దీన్ని కొంచెం షార్ట్ చేస్తాను సో దిస్ వన్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను సో ఐ నేను ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నది ఏంటంటే ఈ న్యూ అర్ లోకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఉన్న సమ్ ని ఈ ఐత్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను బట్ నేను సమ్ ని అయితే అప్గ్రేడ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు సమ్ ని కూడా ఒకసారి అప్డేట్ చేస్తున్నాను కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడైతే నేను ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను మనకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా అని Since I am using this object
దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎందుకు ఇంత టైం అంటే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాదు ఇదేం అంత గొప్ప సొల్యూషన్ కూడా కాదు సో మన యాక్చువల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనం ఇక్కడ చేసిన ప్రాసెస్ అంతా ఒకసారి చూసుకుంటే మనం ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రెండు మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఇలా అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ సో ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది టైం కాంప్లెక్సిటీ అయితే ఆ మన ప్రోగ్రామ్లో మనం యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వాటిని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఎంత స్పేస్ క తీసుకుంటాం అనేది ఈ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మన ప్రోగ్రామ్ ఎంత తక్కువ టైం ఎంత తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటే అంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అనిపించుకుంటుంది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక్కసారి మనం అనలైజ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్పేస్ గురించే అనలైజ్ చేస్తే సో మనకి వాడు ఆల్రెడీ ఒక అర్రేని అయితే ఇచ్చాడు ఈ అర్రే సైజ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు లెట్స్ కన్సిడర్ సమ్ ఎన్ సో నేను వాడు ఆల్రెడీ ఇవ్వడమే ఒక అర్రే ఇస్తే నేను ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక వేరియబుల్ని తీసుకున్నాను విచ్ ఇస్ సమ్ సో ఇది ఇంటీజరే అనుకున్నాం ఇంటీజర్ అయినా కానీ ఒక ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ని అయితే నేను తీసుకున్నాను అగైన్ నేను ఈ అర్రే సైజ్ ఎన్ ఎంతైతే ఉందో అంతే అర్రే సైజ్ మళ్ళీ ఇంకొకటి తీసుకొని కొత్త అర్రేని నేనైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసి అగైన్ నేను స్టోర్ చేయడానికి ఇంకొక అర్రే తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇది మళ్ళీ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సో ఆల్రెడీ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న అర్రేని వాడిస్తే నేను ఇంకొక ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న అర్రేని తీసుకొని మళ్ళీ సమ్ అనే ఇంకొక వేరియబుల్ని తీసుకొని ఇంత స్పేస్ కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాను సపోజ్ పైతాన్లో ఒక ఇంటీజర్కి ఫోర్ బైట్స్ అనుకుందాం సో వాడు నాకు టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఒక అర్రే ఇచ్చాడు సో నాకేంటంటే ఆబ్వియస్గా ఫార్టీ బైట్స్ మెమరీ రిక్వైర్ అయ్యే అర్రే వాడిస్తే నేను ఇంకొక ఫార్టీ బైట్స్ తీసుకుంటున్నాను టు స్టోర్ ద రిజల్ట్ అగైన్ ఈ సమ్ అనే వేరియబుల్ కోసం ఇంకొక ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటున్నాను సో నేను టోటల్గా ఒక చిన్న ఇంత చిన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎయిటీ ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటున్నాను మెమరీ సో ఇక్కడ టైం కాంప్లెక్సిటీకి వచ్చేసరికి నేను ఫస్ట్ ఈ రెండు నెంబర్స్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను నాట్ ఈవెన్ దిస్ టూ నెంబర్స్ ఫస్ట్ జీరోతోనే యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఒకసారి అగైన్ ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ మూడు నెంబర్స్ని మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను సో యాడ్ చేసిన నెంబర్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను విచ్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసిన ఒక ప్రాబ్లమ్స్లోనే చెప్పాను ఇలాంటివి సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ఒక సింపుల్ అండ్ ఆప్టిమల్ మెథడ్ ఉంది దట్ ఈస్ ఐదు ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఆర్ స్లైడింగ్ విండో ప్రాబ్లం ఇక్కడ స్లైడింగ్ విండో కంటే కూడా ఈ ప్రిఫిక్స్ సమ్స్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనే టెక్నిక్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసిన వాల్యూ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ యొక్క క్యాల్కులేషన్లో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే దాని వాల్యూనే మనం డైరెక్ట్గా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రీవియస్ వాల్యూనే మాడిఫై చేయొచ్చు మనం అగైన్ సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ సో ఆన్ నాకు హండ్రెడ్ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఈ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఈ హండ్రెడ్ ఎత్ నెంబర్కి ప్రీవియస్లో ఉన్న నైంటీ నైన్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి ఆ రిజల్ట్ని అపెండ్ చేయాలంటే నేను నైంటీ నైన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆల్రెడీ ఎలాగో చేసి ఉంటాను ఈ నైంటీ నైన్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి చేసినప్పుడు సో నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్ నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూని దీనికి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో అదే ప్రిఫిక్స్డ్ సమ్ టెక్నిక్ మనం ఇప్పుడు ఈ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఓన్లీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం లెట్స్ టాక్ అబౌట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆల్సో సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనం సేమ్ లూప్ని అండ్ ఈ సేమ్ స్టేట్మెంట్స్ని రన్ చేస్తున్నాం ఈ సేమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ అర్రేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సపోజ్ మనకి హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇలా ఇంత ప్రాసెస్ అవసరమా సింపుల్గా చేయలేమా అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ స్టెప్స్తోనే దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు నాకైతే ఈ సమ్ అనే వేరియబుల్ కానీ ఇవేమీ అవసరం లేదు ఎందుకు అవసరం లేదు నాకు ఈ కొత్త అర్రే కూడా అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే వాడు ఆల్రెడీ నాకు
ప్రీవియస్ ఉన్న వన్ ని యాడ్ చేసి త్రీ కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే వాల్యూని మాడిఫై చేసేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఈ ఈ థర్డ్ ఎలిమెంట్ కి సమ్ కనుక్కోవాలంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని జస్ట్ బిఫోర్ ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో డైరెక్ట్ గా ఆ రెండింటిని మాత్రమే యాడ్ చేస్తాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని యాడ్ చేసే వచ్చే వాల్యూ అయితే సిక్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ దీన్ని డైరెక్ట్ గా సిక్స్ గా మాడిఫై చేస్తాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇట్ సేమ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఈ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ సమ్ కావాలంటే నేను ఈ ప్రీవియస్ గా ఉన్న త్రీ అన్నిట్లో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రీవియస్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ సమ్ నాకు ఆల్రెడీ ఈ వేరేబుల్ ఐ మీన్ ఈ ఇండెక్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా ఈ రెండింటినే యాడ్ చేస్తాను అండ్ సేమ్ హ్యాపెన్స్ విత్ దీస్ టూ ఆల్సో సో నాకు ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న దాని సమ్ కావాలంటే నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెన్ అనే ఒక వాల్యూ ఉంది నేను ఇంకా ప్రీవియస్ వాల్యూస్ అన్నిటితో నాకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఈ టెన్ కి ఫైవ్ ని యాడ్ చేస్తాను విచ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ నేను దాన్ని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాను దీన్ని ఒకసారి నేను ప్రోగ్రామాటిక్ గా చూపిస్తాను సో నేను ఇప్పుడైతే ఈ సమ్ గానీ న్యూ వరే గానీ ఎలాంటి వేరియబుల్స్ తీసుకోవట్లేదు డైరెక్ట్ గా లూప్ అయితే రాస్తాను కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలి ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ముందు ఏ వాల్యూస్ ఉండవు అంటే దాని సమ్ ఆబ్వియస్ గా జీరోనే నేను ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఏ వాల్యూని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ టెన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ నేను ఈ టెన్ కి ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఈ టెన్ అయితే డైరెక్ట్ గా అలాగే ఉంచగలను ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఎలాంటి సమ్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అందుకని నేను ఈ లూప్ ని ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి రన్ చేస్తాను జీరో ఎక్స్ కి మనం ఈ లూప్ ని రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను వన్ నుంచి ఈ నమ్స్ అనే అర్రే ఎంత లెంత్ ఉంటుందో అంతవరకు రన్ చేస్తాను ఈ లూప్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేశాను సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో ఇది వన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సపోజ్ నాకు ఈ అర్రేలో టెన్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అనుకుందాం అప్పుడు ఈ లూప్ వన్ నుంచి నైన్ వరకు రన్ అవుతుంది యూజువల్ గా అయితే జీరో నుంచి నైన్ వరకు రన్ అవుతుంది బట్ నేను ఇక్కడ వన్ నుంచి స్పెసిఫై చేశాను కాబట్టి ఈ లూప్ అనేది వన్ నుంచి నైన్ వరకు రిపీట్ అవుతుంది సో వన్ నుంచి నైన్ వరకు రిపీట్ అయినప్పుడు నేనేం చెక్ చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన అర్రే అయితే నమ్స్ సో ఈ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ అనే వేరియబుల్ కి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దాని ప్రీవియస్ అరేలో సపోజ్ నేను ఇక్కడ వన్ దగ్గర ఉన్నాను వన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ ఇదైతే నార్మల్ గా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఒక షార్ట్ కట్ ఇది అర్థం కాని వాళ్ళ కోసం దీన్ని పక్కన ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తాను సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నంబర్స్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్స్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ వన్ సో దీన్ని ఇలా టూ టైమ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా షార్ట్ కట్ లో ఇలా ప్లస్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తారు అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ నేను రెండింటి మధ్యలో మైనస్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇలా మైనస్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను మైనస్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తాను ఈవెన్ మల్టీప్లై చేయాలంటే స్టార్ ఈక్వల్ టు ఇలా అయితే రాయచ్చు దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్స్ మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో ఈ షార్ట్ కట్ ని చాలా దగ్గర యూజ్ చేస్తాము సో దీన్ని అయితే మీరు ఇప్పటి నుంచి యూజ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు ఎలాంటి కొత్త అర్రేని తీసుకోలేదు ఈవెన్ సమ్ అనే వేరియబుల్ ని కూడా తీసుకోలేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ నంబర్స్ అనే అర్రేని డైరెక్ట్ గా మాడిఫై చేస్తున్నాను నేను దీన్నే ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తాను సో సి ఇప్పుడైతే జస్ట్ ఒక్క లూప్ రన్ చేశాను దాని లోపల నేను బాడీలో రాసిన లైన్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఈ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ తో సేమ్ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయింది ఒకసారి ఇది సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం అండ్ ఇన్ రన్ టైమ్ ఇట్ బీట్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని బీట్ చేసింది పేస్ కాంప్లెక్సిటీ సమ్టైమ్స్ ఇట్ వేరీస్ సి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ని స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీలో కూడా బీట్ చేసింది ఈ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఈ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా వస్తుంది ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో నేను ప్రీవియస్లీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది ఎందు ప్రీవియస్ చాలా తక్కువ వచ్చింది దానికి రీజన్ ఏంటో నాకు తెలియదు సో ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు టూ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్
ఆల్రెడీ ఏదో ఒక వేరియబుల్లో సమ్ వాల్యూ ఉంటే దాని ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ నుంచి కానీ లేదంటే దాన్ని ఏదైనా మాడిఫై చేసి నేను ఆ వాల్యూని తెచ్చుకోగలుగుతానా లేదా అని ఫస్ట్ మీరు థింక్ చేసి తర్వాత లేదు నాకు అసలు పాజిబుల్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే కొత్త వేరియబుల్ని తీసుకోవాలి అన్నెసెసరీగా వేరియబుల్స్ని తీసుకోకూడదు మీరు వేరియబుల్స్ని తీసుకుంటే మీకు ఫేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ప్రీవియస్గా సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఐ మీన్ ఆ సొల్యూషన్ని ఈ సొల్యూషన్ని మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని ఒకసారి కంపేర్ చేసుకొని చూడండి రెండింటికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఈవెన్ మన అనాలిసిస్లో కానీ లేదంటే ప్రోగ్రామ్ చూడడానికి కానీ మనం చదవడానికి కానీ మీకు ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది మీకే అర్థమవుతుంది నేను ఇంత బేసిక్ క్వశ్చన్ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ కూడా అదే మనం ఎప్పుడైతే బేసిక్ క్వశ్చన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి నీట్గా అనలైజ్ చేసి అర్థం చేసుకుంటాము మనం వెంటనే కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళినా కానీ మనకి ఈ బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు అవి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఒకవేళ మీకు గాను నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఇంకటి నుంచి మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ డిఎస్ఏ వీడియోస్ అయితే చేస్తూ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ సో ఫార్ ఇంకా నుంచి కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాయ్